Вы смотрите Market Watch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Конечно же следует начать сегодняшний выпуск с того, что даже воздух пропитан рождественским настроением. Но у инвесторов и трейдеров есть еще несколько дней для завершения текущего года, это время необходимо потратить на подведение итогов и подготовку к следующему году, в первую очередь обратим внимание на рекордные объемы добычи нефти в США. Согласно данным Управления энергетической информации, в 2023 году Соединенные Штаты вновь об установили рекорд по объему добычи нефти, который до этого был установлен в 2019 году, и хотя точные цифры будут известны лишь через несколько месяцев, факт увеличения объемов добычи нефти в США снижает риск появления ее дефицита. Также важно учитывать все еще высокую загрузку нефтеперерабатывающих заводов в России, и хотя ОПЕК и Россия согласовали совместное уменьшение объемов экспорта, добыча и переработка остается очень высокой, если же в ближайшее время эта ситуация не изменится, то можно будет с уверенностью говорить о том, что рынок будет иметь достаточно нефти, даже при отсутствии рецессии в США, это явно медвежий сигнал, который может иметь долгосрочное влияние на рынок, оказывая давление на нефтяные котировки. Смещаясь на рынок драгметаллов, обратите внимание на слабость покупателей над технически важным уровнем в 2050 долларов за унцию, его прорыв спровоцировал сильную волну роста, но котировкам не удалось удержаться у достигнутых максимумов, слабость покупателей обусловлена отсутствием подтверждения значительного замедления экономики США, ведь сильная экономика позволит Федрезерву удерживать ставки на текущем уровне еще длительный период, в этом случае доходность гособлигаций не будет снижаться, снижая инвестиционную привлекательность золота, проще говоря, без существенного ухудшения дел в экономике США или же появления нового геополитического конфликта, золоту будет сложно продолжить рост. Также и рынок криптовалют нуждается в дополнительном драйвере для дальнейшего роста, и тут все предельно очевидно речь о решении комиссии по ценным бумагам и биржам США является главным фундаментальным фактором для рынка, вопрос лишь в том, станет ли это решение бычьим или медвежьим фактором, учитывая значительный рост биткоина, можно предположить, что инвесторы верят в готовность регулятора одобрить заявки на создание биткоин ETF, в таком случае, ждать осталось совсем недолго. Ведь решение по одной из заявок должно быть не позднее 10 января 2024 года, следовательно, в течение следующих двух недель биткоин получит сильную поддержку или же может столкнуться с массовыми распродажами, это важно учитывать при открытии и управлении торговыми позициями. На этом у меня все, внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.